ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான வெங்காய தாளிப்பு வடகம் தான் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு நான் என்னென்ன பொருள் எடுத்திருக்கேன் எப்படி செய்ய போகிறோன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த தாளிப்பு வடகம் வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கடுகொழுந்த பருப்பு ஜீரகம் அந்த மாதிரிலாம் தனித்தனியாக போட்டு தாளிச்சு கொட்டுற மாதிரி தான் இது இது வந்து நம்ம அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நம்ம ஒரு வடகம் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இந்த வடகம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சாம்பார் அப்புறமா வந்து பொரியல் கீரையெல்லாம் செய்யும் போதெல்லாம் இதில் வச்சு நம்ம தாளித்து போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு டைம் ரொம்ப ஸ்மெல்லு வாசம் சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வடகம் வச்சு நம்ம ஒரு சட்னி கூட பண்ணலாம் அந்த சட்னி வந்து இட்லி தோசைக்கெலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இந்த வடகம் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வடகத்துக்கு நான் என்னென்ன பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் அரை கிலோ எடுத்து அதை தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நம்ம பெரிய வெங்காயம் கூட எடுத்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணி ஜாஸ்தியாக விடும் இதுலேயும் தண்ணி வரும் பட் அந்தளவுக்கு இதில் பெரிய வெங்காயத்தோடு கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதில் அவ்வளோக்கா தண்ணி விடாது அதுவும் இல்லாமல் சின்ன வெங்காயம் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட ஸோ நான் சின்ன வெங்காயம் தான் ஆஃப் கேஜி எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த வெங்காய வடகம் வந்து நம்ம நிறையா அமௌண்ட் போட்டு தான் செஞ்சு வைக்கணும் நான் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் கேஜி பண்ணுவேன் இன்னொரு டைம் ஒரு ஆஃப் கேஜி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு நான் வந்துட்டு அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் உப்பு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் உங்களால் முடியும்னா நீங்கள் பொடி பொடியாக குட்டியாக கையில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா வந்துட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட பிளெண்டர் ஏதாவது இருந்தால் அதில் போட்டு கூட நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் நான் பிளெண்டரில் போட்டு தான் கட் பண்ண போகிறேன் பிளெண்டரில் போட்டு கட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த அரை கிலோ வெங்காயத்தை நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே கட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நம்ம ரொம்ப டைம் எடுக்காது கையில் உட்காந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் மிக்சி ஜாரில் போட்டாலுமே ரொம்ப டக்குன்னு அரைஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த பிளெண்டர் வந்து கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு இதில் வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸு கீரையெல்லாம் நம்ம இதில் கட் பண்ணோம்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நல்லா சூப்பராக கட் ஆகும் ஸோ இதிலையே நான் வெங்காயத்தை போட்டு நான் ஒரே ஈவனாக கட் பண்ணிக்கலான்னு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை போட்டு நம்ம இதை ஓட்டி கட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை பொடியாக பாருங்கள் நல்லா பொடியாக கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு கட் ஆகாமல் இருக்கிறது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா வெங்காயத்தையுமே எடுத்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாமே நல்ல பொடியாக கட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஒரே ஈவனாக இருக்குது நம்மளால் முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் கையில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் கட்டரில் வச்சு பட் இதில் போட்டால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நல்லா கட் ஆகும் அதனால் நான் இப்படி கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது வந்து நம்ம ஒரே நாளில் செய்கிற ப்ராசஸ் தான் பட் ஆனால் வந்து வெங்காயத்தை கொஞ்சம் ஈரத்தன்மையாக இருக்குதுல்ல அந்த ஈரத்தன்மை கொஞ்சம் நம்ம வளர்த்தி வைக்கணும் அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறதுக்காக தான் பாருங்கள் ஈரம் இருக்குது அதனால தான் இதை நம்ம ஒரு நாள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து இது அவ்வளோக்கா ப்ராசஸ் இருக்காது ரொம்ப ஹெவி வேலையாக தான் இல்லை இந்த வெங்காய வடகத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் போதும் இதை நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஒன் இயர் வரைக்கும் நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு பரட்டி வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள்
ஏன்னால் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு உப்பு போட்டு நம்ம பரட்டி வைக்கிறோம் ஸோ நல்லா வெங்காயம் எல்லாத்துலேயும் பண்ணுற மாதிரி இந்த உப்பு மஞ்சள் தூளையும் போட்டு நல்லா பரட்டி வச்சிடணும் நம்ம கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து அழுத்தம் கொடுத்து பிசைங்க அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு பரட்டி வச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பிளேட் மாதிரி ஏதாவது எடுத்து அதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு வச்சுருங்க இப்போ நான் வந்து இது செய்கிறது வந்து நைட்டு எட்டு மணிக்கு நான் செய்கிறேன் காலையில் நைட்டே செஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காலையில் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வெயிலில் வச்சு காய வைக்கிறதுக்கு காலையில் உட்காந்து செஞ்சுட்டு இருந்தால் நம்ம இவ்வளோ வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிடும் ஸோ இது ரெடி பண்ணியாச்சு இதை நம்ம காலையில் எடுத்து வெயிலில் வச்சுட்டு ஈவினிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இவ்வளோ உப்பும் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் கா மணி காலையில் ஒம்பது மணி ஆகுது இப்போ நான் வெயிலில் வச்சுட்டேன் நல்லா ஒரு வாட்டி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மறுபடியும் இதை நம்ம ஈவினிங் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கப்ப ஈரத்தன்மையாக இருக்குது ஈவினிங் வந்து ந நல்லா காஞ்சிருக்கோம் அப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஈவினிங் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அந்த எடுத்துகிட்டு வந்த வெங்காயம் எப்படி நல்லா ச இதாகிடுச்சு பாருங்கள் கையில் ஒட்டலை காலைல வைக்கும் போது ஈரமாக இருந்தது இப்போ நம்ம வச்ச குவான்டிட்டியோட எவ்வளோ கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள் வெங்காயம்லாம் நல்லா சின்னதாகிடுச்சு அவ்வளோ நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு வெங்காயம் இப்போ காலையில் வச்சா ஈவினிங் இப்படி இருக்குது நான் ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இப்போ மணி வந்துட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகுது இப்போ நான் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் டே ப்ராசஸ்க்கு நான் இன்றைக்கே பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஸ்டெப் டூ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி இப்போ நைட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு நான் இப்போ செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதை நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஊறிடும் ஊற வைக்கணும் இப்போ நம்ம எண்ணெயெல்லாம் போட்டு நம்ம மார்னிங் வந்து அதை எடுத்து உருண்டை பண்ணி நம்ம அடுத்த நாள் ப்ராசஸ் காய வைக்கணும் இப்போ இதில் என்னென்ன பொருள்லாம் நம்ம போட போகிறோம் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த காஞ்ச வெங்காயத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இதில் போடுறதுக்கு இது அரை கிலோ வெங்காயத்துக்கு நம்ம என்னென்ன பொருள் எடுத்துருக்கோம்னு பார்க்கலாம் அரை கிலோ வெங்காயத்துக்கு நான் வந்து ஐம்பது கிராம் கடுகு எடுத்துருக்கிறேன் ஐம்பது கிராம் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் மிளகு இது ஆப்ஷனல் தான் வேணா வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பில் எடுத்துக்கலாம் ஐம்பது கிராம் பூண்டு எடுத்துருக்கேன் நான் அரை கிலோ வெங்காயத்துக்கு ஐம்பது கிராம் பூண்டு எடுத்து கல்லில் வச்சு நம்ம தோலோடையே தட்டி தட்டி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கும் போது தோலோட தாளிச்சா தான் நல்லா ஸ்மெல் வாசமாக இருக்கும் ஐம்பது கிராம் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கலாம் ஐம்பது கிராம் விளக்கெண்ணெய் வேணும் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எடுத்தாச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் போட்டுக்கலாம் கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம் உளுந்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு பூண்டு மிளகு சோம்பு கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை வந்து நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கையிலேயே பிச்சு பிச்சு போட்டுடலாம் அப்படியே குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் போட்டிருக்க எல்லா மளிகை பொருளையும் மளிகை சாமான பொருளையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போது ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ஐம்பது எண்பது எம்எல் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றணும் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி ஊற்றி நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பிசையணும் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சி கொடுக்குற மாதிரி பிசைஞ்சி பிசைஞ்சி பண்ணால் தான் எல்லாத்துலேயுமே அது இதாகும் நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்கிற பதத்துக்கு வரைக்கும் இதை பிசையணும் நம்ம எண்ணெயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டே இருக்கணும் 
நிறைய எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது கரெக்டாக ஐம்பது கிராம் இந்த அரை கிலோ வெங்காயத்துக்கு ஐம்பது சாரி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஊற்றி ஊற்றி நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி பிசஞ்சாச்சு பிசஞ்சிட்டு இதை வந்து நம்ம இப்போயே உருண்டை பண்ண வேண்டாம் இது கம்மி குவான்டிட்டி தான் இருக்குது ஸோ காலையில் காய வைக்கும்போது உருண்டை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து இப்படி வச்சு ஒரு பிளேட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஊறட்டும் இந்த ஆயில் வந்து எல்லா பொருளையும் நல்லா ஊறி இருக்கும் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறுனோன்னா காலையில் நம்ம காய வைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம உருண்டை பண்ணிக்கலாம் நைட்டு ஊற வச்சது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா ஊறி இருக்கும் இப்போ இதை வந்து இதை ஸ்டெப் த்ரீ நம்ம பண்ணுறோம் இதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஊர் நைட் ஃபுல்லாக வச்சுட்டோம் இப்போ மணி வந்து காலையில் செவன் தேர்ட்டி ஆகுது இப்போ நம்ம இதை எடுத்து மறுபடியும் நம்ம நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நம்ம இதை நல்லா பெசரி விட்டுக்கலாம் நல்லா பெசஞ்சிடலாம் அப்போ தான் எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று அந்த எண்ணெயெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு இதாகும் நல்லா பெசஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து கொஞ்சோண்டு விளக்கெண்ணெய் வச்சுட்டேன் நான் அந்த எண்ணெயை தொட்டு 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 நம்ம நல்லா டைட்டாக உருண்டை பிடிக்கணும் லூஸாக நம்ம பிடிக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக அமுத்தி 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 நல்லா டைட்டான உருண்டை பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் எனக்கு பத்து உருண்டை வந்தது அரை கிலோ வெங்காயத்துக்கு ஒரு ஒம்பது உருண்டையும் ஒரு கொஞ்சமாக வந்தது நம்ம கரெக்டாக அதை உருண்டை பிடிச்சோம்னா பத்து உருண்டை வரும் இதில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மினிமம் இது வந்துட்டு நம்ம ஒன் இயர் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த ஆஃப் கேஜிங்கிறனால ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் இந்த இதை வச்சு நம்ம தாளிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஆஃப் கேஜி போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு ஒன் இயர் வரைக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் தான் சின்ன பீஸ் தான் பிச்சு போட்டு நம்ம தாளிப்போம் நிறையாலாம் போட போகிறதில்ல சின்னதாக கொஞ்சமாக பிச்சு போட்டு தாளித்தாலே நம்மளுக்கு வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் குழம்பு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே உருண்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே நம்ம உருண்டை பண்ணி எடுத்தாச்சு நல்லா டைட்டாக உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க நம்ம இது காய காய நம்மளுக்கு இந்த உருண்டையே இன்னொரு இதோட ஒரு சைஸ் ரெண்டு சைஸ் சின்னதாக நம்மளுக்கு ஆகும் நல்லா ட்ரை ஆகணும் மினிமம் பத்து நாளாவது இதை காய வைக்கணும் இங்கே வெயில் அடிக்கிறதுக்கே எனக்கு எத்தனை நாள் காயதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மேலே வாடியில் கொண்டு போய் வெயிலில் காய வச்சுட்டு வந்துடலாம் நான் மாடியில் வந்து வெயிலில் காய வச்சுட்டேன் ஈவினிங் ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வந்துட்டு மணி எனக்கு கரெக்டாக அஞ்சு மணி ஆகுது நான் போய் மாடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு நல்லா காஞ்சிச்சு எனக்கு வெளியில் எல்லாமே நல்லா ட்ரையாக இருக்குது பாருங்கள் உதிர்ந்து நம்மளோட அந்த உளுந்தம்பருப்பு வந்துட்டு நல்லா நம்மளுக்கு ட்ரை காயணும் அந்தளவுக்கு நம்ம இதை காய வைக்கணும் இப்போ நான் நாளைக்கும் காய வைப்பேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் காஞ்சிடுச்சு உள்ளுவாரெல்லாம் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது ஸோ நம்ம நாளைக்கும் வந்துட்டு இதை மறுபடியும் காய வைக்கணும் நாளைக்கு காய வச்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் பாருங்க உள்ளாரெல்லாம் காயலை இதை எப்படி உள்ளாரெல்லாம் காயத்துக்கு இதை நல்லா திரும்ப டைட்டாக அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க வெளியில் நல்லா காஞ்சிருச்சு எனக்கு உங்களுக்கு இப்போ உடச்சி காமிச்சு உங்களை காயலைன்னு சொல்லி ஸோ இதை நல்லா பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு இதே மாதிரி மேலே கொண்டு மாடியில் கா வெயிலில் போய் காய வச்சு காலையில் வச்சு ஈவினிங் எடுத்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி ஆனால் எனக்கு நல்லாவே காஞ்சிருக்கு நாளைக்கும் வச்சுட்டு எப்படி காஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்படியும் இன்றைக்கி செகண்ட் டே காய வைக்கிறதுக்கு நம்ம உருண்டை எல்லாம் உதுத்து விட்டுக்கணும் உதுத்து விட்டுட்டு ஏன்னா உள்ளார வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் வெளியில் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஸோ உதுத்து விட்டுட்டு நம்ம அதை மறுபடியும் உருண்டை பண்ணி வச்சா நம்ம உள்ளார இருக்க இப்போ சைடும் எனக்கு நல்லா காஞ்சிடும் உதுத்து விட்டுட்டு நம்ம அதே மாதிரி உருண்டை படிச்சுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக அழுத்து ஏன்னா நம்ம அப்படியே வச்சோம்னா உள்ளார வேகாத மாதிரி இருக்கு காயாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி மறுபடியும் உதுத்து விட்டுட்டு உருண்டை பிடிச்சி வச்சோம்னா இன்றைக்கி உள் சைடில் இருக்கிறது நல்லா காஞ்சி விடும் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே உருண்டை பண்ணி வச்சிடலாம் அவ்வளோ தான் நம்ம எல்லாமே உருட்டியாச்சு இது லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் இருக்கிற தோல் வந்து உருட்ட முடியாது ஸோ அதை நான் ஒரு சின்ன கப்பில் தனியாக போட்டுட்டேன் இப்போ இதை போய் நம்ம வெயிலில் காய வச்சுட்டு ஈவினிங் எப்படி காஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் வச்சு எடுத்துட்டேன்
ஒரு நாளைக்கு தேர்ட் டே நாளைக்கு ஒரு நாள் வச்சுட்டு எத்தனை நாள் வரைக்கும் நான் வச்சுட்டு எடுத்தேன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் நான் இல்லை தாளிப்பு வடகம் ரெடி ஆகிடுச்சு தாளிப்பு வெங்காயம் வடகம் இன்னையோட எனக்கு வந்துட்டு ஃபோர்த்து டே முடிஞ்சிருக்குது நாலு நாள் தான் நான் காய வச்சுருக்கேன் எனக்கு நாலாவது நாளே பாருங்கள் நம்ம போட்ட அந்த பருப்பு எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பருப்பு எல்லாமே சுருங்கி பாருங்க உளுந்த பருப்புலாம் பாருங்கள் இப்படி சின்னதாகிடுச்சுன்னு நம்ம போட்ட உருண்டை சைஸோட அடுத்த சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாகிடுச்சு அவ்வளோதான் நான் இப்போ இதை எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எவ்வளோ நாள் வேணாலும் ஒன்றே வரைக்கும் கெட்டே போகாது பட் ஆனால் இது கம்மியான குவான்டிட்டி தான் இந்த மாதிரி வடகம்லாம் நம்ம ஜாஸ்தி தான் போட்டு யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் கொஞ்சம் தான் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஏதாவது ஜாடி மாதிரி பீங்கானில் ஜாடி இல்லைன்னா மண்பானை அந்த மாதிரி இதில் போட்டு கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஜிப்லா கவர் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஜிப்லா கவரில் நீங்கள் போட்டு போட்டு ஒரு 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 செட்டு செட்டாக நிறையா செஞ்சிங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேக்கெட்டாக போட்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம இதை நல்லா கவர் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது நம்ம ஒரு எதோ ஒரு உருண்டை பண்ண இந்த கப்பில் இருக்குது தூள் இந்த தூளை மட்டுமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் நம்ம இவ்வளோ போட்டால் போதும் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம கடுகோழ நம்பர் போட்டு தாளிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு ஜஸ்ட் இவ்வளோ எடுத்து நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் இது வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஓகே ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மீதி என்ன நம்ம தேவையான அப்போ எடுத்து இதை நம்ம ஒரு பாட்டிலில் போட்டு பவு வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையானதை மட்டும் எடுத்து பாட்டில் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் நம்ம இது மாதிரி ஜிப்லா கவரில் போட்டு அதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ஹாஃப் கேஜிக்கு வந்துட்டு எனக்கு பத்து இந்த பால்ஸ் வந்து பத்து வந்தது நான் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஆறு பா இதை எடுத்து நான் வச்சுட்டேன் மீதி இந்த ரெண்டும் இந்த தூளையும் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு டைட் ஏர் டைட் கண்டெய்னர் பாட்டிலில் எதுலையாவது நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம இதை வெளியிலே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது நம்ம வெளியில் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டு நம்ம தாளிக்கும் போது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு இப்படி கொஞ்சமாக இப்படி பிச்சிங்கன்னா வரும் இவ்வளோ எடுத்து போட்டு தாளிச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட இந்த தாளிப்பு வடகம் இதோட முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதோட இந்த வீடியோ முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் சாம்பார்லாம் செய்யும் போது இதை போட்டு எப்படி தாளிக்கிறேன்றதை நான் காமிக்கிறேன் நார்மல் நம்ம தாளிச்சு கொட்டுற மாதிரி தான் இதையும் தாளிச்சு கொட்டணும் அவ்வளோ ஸ்மெல்லு வாசமாக இருக்கும் சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியான ஒரு மெத்தட் தான் ரொம்ப சிம்பிள் இது நம்ம அதை காய வச்சு எடுத்து வைக்கிறது மட்டும் தான் இதில் ப்ராசஸ் மற்றபடி இது வேலையெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் வச்சு நான் சாம்பார் தாளிச்சு எப்படி போடுறேன்னு பார்க்கலாம் நம்ம நார்மலாக நம்ம எப்பயும் வைக்கிற மாதிரி சாம்பார் வச்சாச்சு கத்திரிக்காய் சாம்பார் எந்த காய் போட்டாலும் வச்சால் நல்லா தான் இருக்கும் சாம்பாருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டே தாளிச்சுட்டு வதக்குவோம் இந்த வடகம் தாளிக்கிறப்ப நம்ம வெறும் வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி காய்கறி வதக்கி நம்ம செய்யணும் எதுவுமே போட தவிர கடுகு ஜீரகம் அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒன்றா செஞ்சு வடகம் செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல ஸோ நம்ம ஆயில் ஊற்றிட்டு இந்த வடகத்தை கொஞ்சமாக பிச்சு போட்டு தாளித்து அதில் கொட்டிடலாம் வெறுமே இவ்வளோதான் போடணும் இதிலே நம்ம கருவேப்பில் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் ஸோ இது போதும் இந்த வடகத்தை அப்படியே தாளித்து நம்ம குழம்புல கொட்டிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வாசமாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த வடகம் வச்சு நான் சட்னி பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோவும் போடுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் புரியுது நம்ம கடுகெல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல ஸோ கடுகு புரியுது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த வடகம் இது பொறிஞ்சது கடுகு இந்த பருப்பு இது பொறிஞ்சதுன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வாசமாக இருக்கும் நம்ம கடுகோல் இந்த பருப்புக்கு தனித்தனியாக தாளிக்கிறது பதிலாக இந்த வடகத்தை பிச்சு போட்டு தாளிச்சிச்